ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു കിഡിലൻ ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു കസ്റ്റാർഡ് കുക്കീസാണ് കുക്കീസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാറാണ് പതിവ് പക്ഷേ നമുക്ക് ബേക്കറിയിൽ കിട്ടുന്ന അതിലും ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഒരു കുക്കീസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് കുക്കീസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ അതായത് സെയിം അളവിൽ എടുക്കുക മൈദ പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള കപ്പ് നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ബൗളോ എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം സെയിം എടുത്ത മൈദ എടുത്ത അതേ ബൗളിൽ തന്നെ ഷുഗറും കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ എടുക്കുക ഇത് ഷുഗർ പൗഡർ ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ പൗഡർ ഐസിങ് ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കപ്പ് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് മൈദക്ക് ഒരു കപ്പ് ഐസിങ് ഷുഗറും ഒരു കപ്പ് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും മൈദ ഇവിടെ അളവ് കൂടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസം വരും പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ബട്ടർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിട്ട് മെൽട്ടായ ബട്ടർ എടുക്കുക പിന്നെ ഒരു മുട്ട പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ഫ്ലേവറിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് വനില എസൻസ് അത് ഓപ്ഷനാണ് വേണമെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും പിന്നെ ബട്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ബൗളിലേക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മൈദയും കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും ഒക്കെ ഇട്ട് വന്നിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഇട്ടു ഒരു കപ്പ് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഇട്ടോ അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും നന്നായി മിക്സാക്കി യോജിപ്പിക്കാം നമ്മളിത് കുഴക്കുന്ന സാ ഒരു ടൈമിൽ എല്ലാം ഒരുപോലെ എത്തണമെന്നില്ല അപ്പോൾ കുഴക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് മൈദ കൂടുതലും ഒരു ഭാഗത്ത് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ ഇത് വേറെ തന്നെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ബൗളിലേക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം വിസ്ക് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി എടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് പുറത്ത് വെച്ചതിനെ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഐസിങ് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ വരണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ ഇളക്കുക ഇപ്പം നല്ല ആ ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണ് വനില എസൻസ് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറിൽ വീണ്ടും ആക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ മിക്സാക്കി വെച്ച മൈദ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ മിക്സ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ഡോ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഡോ ചപ്പാത്തി മാവ് പോലെ ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളിങ്ങനെ മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിൽ ആയി കിട്ടണം ചപ്പാത്തി മാവ് പോലെ ആവാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ലെവൻ സൈസിൽ എടുത്തിട്ട് ഷുഗർ പൗഡർ ഇട്ട് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഓപ്ഷനാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചൊരു മൂന്ന് നാലെണ്ണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുള്ളൂ ആ കടിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ ഒരു നമുക്ക് ആ ഒരു ഷുഗറിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് 
ഒരു മൂന്ന് നാലെണ്ണം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ട്രേയിലേക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ വിരിച്ച് ഗീയോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ലെമൺ സൈസ് വലിപ്പത്തിൽ എടുത്ത് വെച്ച ഡോ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ഇത് ഇതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം വെക്കാൻ അടുത്തടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബേക്കാവുന്ന ടൈമിൽ അങ്ങ് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയസ് കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാഷിനട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആൽമണ്ടോ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നും നമുക്ക് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ട്രേ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബേക്കറി സ്റ്റൈൽ കസ്റ്റാർഡ് കുക്കീസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കാണിത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഏത് തരം കുക്കീസും കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിനിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കണ്ടല്ലോ ഒരു നാലഞ്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മാത്രമേ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടൈമിൽ ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കമൻസിലൂടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക പിന്നെ നമുക്കിത് ഓവൻ തന്നെ വേണമെന്നില്ല സാധാരണ പാനിലും കുക്കറിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സെയിം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് പോലെ ഡോ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് കുക്കറിലോ പാനിലോ ഉപ്പ് ഇട്ട് ഉപ്പൊന്നും നിരത്തി അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് നമ്മുടെ ഈ ലെമൺ സൈസ് വലിപ്പത്തിലാക്കിയിട്ടൊന്ന് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നല്ല നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബായ് താങ്ക്